Witam Cię serdecznie, z tej strony Jerzy Strożycki, Akademia Keyboardu. Witam w pierwszym odcinku serii filmów Yamaha bez tajemnic, w których będę Wam na przykładzie mojego instrumentu, jakim jest Yamaha Genos, prezentował, pokazywał możliwości e, tych instrumentów, nie tylko Genosa, ale również e, po, na, na jego przykładzie również e, pozostałych innych modeli instrumentów Yamaha. Słuchajcie, ten odcinek jest inspirowany zapytaniem, czy też szkoleniem, jakie miałem od kolegi e, Sebastiana. Na jego przykładzie już bazując, kolega Sebastian gra w tak zwanym żywym składzie, jest ich tam, nie wiem, czterech, pięciu, nie zagłębiałem się dokładnie i pojawił się problem pewnego typu z graniem takich nowoczesnych brzmień, nowoczesnej muzyki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I do tego celu można doskonale wykorzystać właśnie keyboard i jego wbudowane brzmienia. Dokładniej chodziło tutaj Sebastianowi o brzmienie perkusji. Sebastian w zespole jest perkusistą i nabył właśnie Genosa i zapytał mnie Jerzy, czy można zrobić tak, żebym na przykład na Genosie puścił sobie plik MIDI i wysłał chłopakom z zespołu i na nagłośnienie samą perkusję z tego pliku. Ja mówię Sebastian, wiesz co, nie robiłem tego nigdy, ale jest taka możliwość, z tego co kojarzę jest. Siadłem do instrumentu, kilka minut mi wystarczyło, żeby się w to zagłębić i przekazałem mu tą cenną, cenną jakże wiedzę. Dzięki temu właśnie e, też Sebastian był w stanie te tematy ogarnąć i ich muzyka poszybowała level up. I właśnie dzisiaj zagłębimy się w sekcję wyjść dźwiękowych z instrumentu w przypadku e, w tym przypadku Yamaha Genos i tych wyjść mamy aż 6. Są to wyjścia e, oparte, zbudowane na złączach e, przewodów Jack 6,3 mm, zwanymi również e, przewodami TRS. I do czego i co można zrobić ustawiając sobie nasze wyjścia i po co w ogóle aż 6 wyjść w takim instrumencie. No tak jak na przykładzie Sebastiana powiedziałem, można wysłać jakiś dany element naszego yy, naszej całej aranżacji, czy to będzie yy, ścieżka jakaś perkusyjna, czy to będą ścieżki smyczków, czy to będą yy, nasze granie i tak dalej, i tak dalej. Możecie dowolny, praktycznie dowolny element wysłać niezależnym złączem w niezależne miejsce. No po co to robić tak, na przykład właśnie jak w przypadku Sebastiana, żeby e, grało się lepiej, żeby wszystko brzmiało lepiej, wykorzystując do tego celu keyboard, ale również, i to bardzo, bardzo ważne, jeśli nagrywacie swoje covery na YouTube, można w doskonały sposób nagrać niezależnie, na niezależne traki w waszym sekwenserze, e, w waszym e, programie DAW, poszczególne ścieżki waszej aranżacji, waszego stylu i zmiksować, a potem zmasterować sobie to wielościeżkowo. Nie nagrywać kanału lewego i prawego, czyli to, co gra instrument w całości na program. Można wysłać jednocześnie cztery różne niezależne traki i wrzucić sobie to w program DAW, a nagrać jeszcze raz cztery bo jak wiecie styl składa się z 8 traków, jeśli wasz styl składa się z 8 traków i wykorzystujecie 8 traków, to możecie nagrać dwa razy po 4, e, nagrać sobie jednocześnie na przykład całe wykonanie, założyć sobie na słuchawki, żebyście wiedzieli co w danym momencie grać, no bo na przykład możecie wysłać w, danym, w danej chwili ścieżkę bez perkusji i można się trochę pogubić. Więc to jest bardzo, bardzo przydatna funkcja w przypadku, gdy chcecie nagrywać wielościeżkowo swoje covery i wznieść je na muzyczne wyżyny. Bardzo ważna funkcja również to taka, że można w tym instrumencie wysłać sobie dowolne, nie tylko dowolną ścieżkę naszego stylu, ale można dowolne, e, dowolny instrument perkusyjny. O, grupę instrumentów perkusyjnych typu snare, hi-hety, tomy, stopę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Można dowolnie, dowolnie pojedyncze brzmienie z naszego zestawu perkusyjnego wysłać. I instrument jest na tyle inteligentny, że robi to w taki sposób, że widzi, że to jest plik MIDI, wysyła z pliku MIDI. Widzi, że grasz ze stylu, wysyła ze stylu. Ale koniec mojego gadania, trochę teoretyzowania. Spójrzmy w wyświetlacz Genosa. 
OK. Widzicie panel przedniej instrumentu i teraz w jaki sposób wejść w ustawienia konfiguracji wyjść liniowych. Ano w bardzo prosty. Na panelu głównym klikamy przycisk menu, następnie w kategorii menu 1 mamy ikonkę Jacka i piękny napis Line Out. I właśnie wchodzimy tutaj i co widzimy? Widzimy tutaj okno konfiguracji naszych wyjść liniowych. Domyślnym oknem jest okno panel, gdzie mamy do dyspozycji pięć różnych stron ustawień, które możemy wysłać na zewnętrzne dodatkowe wyjścia liniowe. A co możemy wysłać? Możemy wysłać e, barwy prawej ręki, barwę lewej ręki, sam mikrofon. E, możemy wysłać audiolink multipady, możemy wysłać cztery multipady niezależnie, spójrzcie, każdy z multipadów możemy wysłać na inną ścieżkę, na inny track, e, na inne wyjście liniowe. Mamy do dyspozycji tutaj również do wyboru style audio, E, czyli ścieżkę audio w stylach możemy wysłać e, samą perkusję samą ścieżkę basową e, ścieżki dodatkowe w naszym stylu bardzo ważne możemy wysłać metronom do nabijania e, tempa dla muzyków w żywym składzie ta funkcja bardzo się przydaje możemy wysłać 16 tracków naszych e, plików MIDI no a w jaki sposób skonfigurować wysyłkę tak jak przed chwileczką już zobaczyliście wystarczy, że przeklikam sobie tutaj e, i postawię można powiedzieć zielonego ptaszka w innym miejscu odpowiadającym danemu wyjściu liniowemu jak widzicie mamy tutaj e, MINE czyli nasze główne wyjście liniowe z instrumentu mamy tutaj SUB1, SUB2, SUB3 i SUB4 to aż cztery dodatkowe wyjścia liniowe. Tutaj są to wyjścia oczywiście w mono, natomiast w bardzo prosty sposób możemy przestawić to wyjście na stereo i stworzyć je kopią naszego wyjścia liniowego domyślnego. I w którym miejscu przyda się taka kopia? No wyobraźcie sobie, że nagrywacie jakiś program w telewizji, czy też jesteście w studio, czy też nawet nagrywacie o, tak z, z takiej... Z bliższej perspektywy można powiedzieć szarym użytkownikom gracie weselicho i zatrudniliście sobie ekipę do nagrania demo i na przykład wysyłacie ekipie filmowej y, kopię waszego grania w dużym skrócie waszego wszystkiego z instrumentu dodatkowym wyjściem liniowym. Oczywiście możecie to zrobić przez stół mikserski i tak dalej, ale instrument ma również taką funkcję, żeby wysłać sobie kopię naszego wyjścia liniowego wyjściem AUX AUT, które tworzy się tak naprawdę i staje się w tym momencie w tej konfiguracji kopią naszego głównego wyjścia liniowego. I tutaj następna funkcja zakładka drum and percussion to jest to o czym mówiłem możecie wysłać dowolną ścieżkę waszego zestawu perkusyjnego na dowolną spójrzcie na dowolną ścieżkę dodatkową czy też na główne nagłośnienie i tak dalej i tak dalej E, tutaj m, bardzo, bardzo, bardzo fajna funkcja instrumentu jest taka, że instrument sam wykrywa, czy ty aktualnie puszczasz mida, czy ty aktualnie grasz ze stylu, działa to doskonale, zostało to przeze mnie sprawdzone, możecie sobie wysłać tutaj już e, osobno, czy też chcecie wysłać same brzmienia stopy, e, werbla, e, hi-hatów, tomów i tak dalej, i tak dalej, więc to jak wykorzystacie te brzmienia tak naprawdę zależy tylko od waszej własnej wyobraźni. Mam nadzieję, że ta merytoryczna wiedza jaką wam przekazałem w tym wideo e, pomoże wam w wielu różnych sytuacjach i wzniesie waszą muzę po prostu na wyżyny. Wiem, że wielu z was pytało jakie są możliwości ustawień i mam nadzieję, że tym filmem odpowiedziałem na wszystkie wasze pytania. A jeśli macie jakieś dodatkowe skierujcie w komentarzu pod tym filmem, no i koniecznie podzielcie się informacją do czego i czy wykorzystujecie dodatkowe wyjścia liniowe w waszych instrumentach i nieważne w tym momencie, czy to Yamaha, czy Korg. Czekam na wasze komentarze i do zobaczenia.